খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা কনসেপ্ট হচ্ছে দ্রাব্যতার সাথে দ্রাব্যতা গুণফলের সম্পর্ক আমরা প্রথমে দ্রাব্যতা দেখেছি তারপর দ্রাব্যতা গুণফল দেখেছি এখন দুটার মধ্যে একটা রিলেশান বিল্ড আপ করব যে দ্রাব্যতা এবং দ্রাব্যতা গুণফলকে এক স্কেলে দেখব আমরা হ্যাঁ একটা ফ্রেমে দেখব তো সেটাই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট দ্রাব্যতার সাথে কেস পি এর সম্পর্ক বা দ্রাব্যতা গুণফলের সম্পর্ক ওকে তো এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট একটু ঠান্ডা মাথায় বোঝা ট্রাই করতে হবে দেখো সবাই ভালো করে প্রথমত তোমাকে কেমন প্রশ্ন করবে তোমার প্রশ্নটাই হচ্ছে এটা যে তোমার কাছে একটা লবণ আছে স্বল্প দ্রবণীয় লবণ হবে অবশ্যই উভমুখী বিক্রিয়া দেওয়ার জন্য লবণটার নাম হচ্ছে এ এক্স বিওয়াই এ এক্স বিওয়াই একটা লবণ আছে ঠিক আছে এটা মনে করে এই ধরনের একটা লবণ আর কি যে ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড হ্যাঁ এটাকে তুমি এ চিন্তা করতে পারো এটাকে তুমি বি চিন্তা করতে পারো এটা ওয়ান এটা টু চিন্তা করতে পারো এ এক্স বি ওয়াই এ এক্স বি ওয়াই ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড একটা লবণ আছে সো এই লবণটার দ্রাব্যতা বলা আছে এস তাহলে লবণ এক্স বি ওয়াই এর দ্রাব্যতা বলা আছে এস দ্রাব্যতা কত এস আচ্ছা তো দ্রাব্যতা মানে কি দ্রাব্যতা মানে হচ্ছে ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা বলতে এক লিটারে কত মোল করে আছে প্রতি লিটারে কত মোল করে আছে তার মানে আমি এইভাবে বলতে পারি এই জিনিসটাকে দ্রাব্যতা মানে ঘনমাত্রা তাহলে এক লিটারে কত মোল আছে সেটা হচ্ছে ঘনমাত্রা তা আমি যখন বলবো কারো দ্রাব্যতা এস তার মানে কারো ঘনমাত্রা এস এস এর পাশে এটাও লিখে দিয়েছি ছোট্ট করে মোল পার লিটার তার মানে এক লিটারে এস মোল তার মানে এক লিটারে এই এ এক্স বি ওয়াই লবণটা কত মোল আছে এস মোল আছে ওকে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা বোঝাচ্ছে তাহলে আমি যখন বলবো এ এক্স বি ওয়াই এ দ্রাব্যতা এ স্মল পার লিটার এটা বুঝাবে এক লিটারে এ স্মল আছে এবার আসো খুব ইম্পর্টেন্ট দ্রাব্যতা হতে হলে পানিতে চুবাইতে হবে পানিতে চুবানোর পরে সে আয়নে বিশ্লেষিত হয়ে যাবে তখন তাকে দেখতে কেমন দেখাবে এ এক্স বি ওয়াই লবণটা উভমুখী বিক্রিয়া দিবে দ্রবণে বিশ্লেষিত হলে দেখাবে এ আছে এক্স সংকক তার মানে এক্স ইন্টু এ ওয়াই প্লাস বি আছে ওয়াই সংকক সো ওয়াই ইন্টু বি এক্স মাইনাস এটাই দেখাবে বিশ্লেষিত হয়ে যাওয়ার পরে তোমার মনে প্রশ্ন এক্স এ ওয়াই কেন হলো কারণ এ আছে কত সংখ্যক এক্স সংখ্যক এ আছে এক্স সংখ্যক এ আছে কথাটা লিখো এক্স সংখ্যক এ আয়ন আছে ওয়াই সংখ্যক বি আয়ন আছে পাওয়ারটা কেন এমন হলো আয়ন বা এটাকে আমরা চার্জ বলি চার্জ কেন এমন হলো ওয়াই প্লাস হলো বি এক্স মাইনাস হলো বিকজ তোমরা সবাই জানো যে একটা যোগে চার্জ ওই তার অপোজিট চার্জটা সমান হয় যেমন আমি যখন বলবো ক্যালসিয়াম দুইটা ফ্লোরিনের সাথে ইয়ে করে তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম হবে টু প্লাস ফ্লোরিন হবে মাইনাস অর্থাৎ ক্যালসিয়াম দুইজনকে গ্রহণ করেছে কারণ সে দুইজনকে নিতে পারে তার চার্জ টু প্লাস তাই সে দুইজনকে নিতে পারে তার চার্জ যত সে ততজনকে নিতে পারবে এখানে অ্যালুমিনিয়াম দিলে অ্যালুমিনিয়াম তিনজনকে নিতে পারে কারণ অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আমি যদি এখানে সোডিয়ামকে দিই সে একজনকে নিতে পারে কারণ তার চার্জ ওয়ান প্লাস সে কতজনকে নিতে পারবে সেটা ওই অপরজনের উপর নির্ভর করবে তার মানে এ আয়নটা ওয়াই সংখ্যক নিতে পারে বলেই তো ওয়াই সংখ্যক বিকে নিয়েছে তার সাথে তাহলে এর আয়ন হবে এ চার্জ হবে ওয়াই এ আয়নটা ওয়াই সংখ্যক নিতে পারে ওয়াই সংখ্যক বিকে সে নিয়েছে তাহলে এর চার্জ হবে ওয়াই প্লাস সিমিলারলি বি এক্স সংখ্যক নিতে পারে ফ্লোরিন একটা নিতে পারে তা আমার 
ক্যালসিয়াম কে সে একা নিতে পারবে না তার একটা ক্ষমতা আছে ক্যালসিয়াম দুই তাহলে দুইজন ফ্লোরিন মিলে দুইজন ফ্লোরিন মিলে নিবে ফ্লোরিন একটা নিতে পারে দুইজন ফ্লোরিন মিলে নিবে তার মানে সবসময় এটার চার্জ হবে ওইটার সমান ওইটার চার্জ হবে এটার সমান এটার চার্জ হবে ওইটার সমান ওইটার চার্জ হবে এটার সমান বুঝাতে পেরেছে তাহলে দেখো এর চার্জ হবে ওয়াই প্লাস বি এর চার্জ হবে এক্স মাইনাস সিম্পল হিসাব ম্যাগনেশিয়াম টু নাইট্রোজেন থ্রি তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের চার্জ হবে টু প্লাস সরি ম্যাগনেশিয়াম থ্রি নাইট্রোজেন টু নাইট্রোজেনের চার্জ হবে থ্রি প্লাস লিখলাম কি ঠিক না দুইটা প্লাস কেমন হয় তাহলে ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রো নাইট্রোজেন হবে না ধরো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের কথাই বলি তাহলে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস অক্সিজেন টু মাইনাস এভাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমার এটা বুঝতে পেরেছো সবাই একজনের চার্জ হবে আরেকজনের ওইটার সমান এর চার্জ হবে ওয়াই প্লাস বিয়ের চার্জ হবে এক্স মাইনাস একটা ক্যাটান একটা নেন আবার গুণ করলে কিন্তু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই অর্থাৎ চার্জের যুগ গুণফল ইয়ে যুগফল কিন্তু শূন্য কারণ যে কোনো যোগের জারণ মান শূন্য কোনো একটা যোগের জারণ মানের যুগফলটা শূন্য কাজে এখানে তুমি গুণ করো এক্স ওয়াই প্লাস আর এখানে মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস তার মানে এখানে আমরা পাবো প্লাস এক্স ওয়াই আর এখানে পাবো এদের জারণ মান মাইনাস এক্স ওয়াই অর্থাৎ শূন্য হতে হবে দুটা যোগের জারণ মানের যুগফলটা কিন্তু শূন্য হতে হবে এবং সেটা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে এটা তো সিম্পল ব্যাপার এগুলো তোমরা নাইন টেনও ভালো করে বুঝেছো ওকে আচ্ছা তো আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি এ এক্স বি ওয়াই এটা যখন দ্রবীভূত হবে যেহেতু উভমুখী বিক্রিয়া কেন স্বল্প দ্রবণীয় স্বল্প দ্রবণীয় মানে সবটুকু কিন্তু দ্রবীভূত হবে না কিছু দ্রবীভূত হবে কিছু অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকবে তাই উভমুখী অবস্থা বিরাজ করবে এটা বিউজিত হয়ে বা দ্রবীভূত হয়ে আয়নগুলো কেমন হবে এক্স এ ওয়াই প্লাস ওয়াই বি এক্স মাইনাস যেটা এতক্ষণ ধরে বললাম এবার আমরা দ্রাব্যতার দিকে একটু ফোকাস করব দ্রাব্যতার দিকে ফোকাস করা যাক তাহলে আসো দ্রাব্যতার দিকে একটু ফোকাস করব দেখো ভালো করে এটা দ্রাব্যতা বলছি আমি এস মোল পার লিটার দ্রাব্যতা কি প্রতি লিটারে এস মোল করে আছে আমরা মোল জিনিসটাকে ফিল করতে পারি না মোল মানে হচ্ছে কত জন করে আছে কতটা কেমিক্যাল আছে কতটুকু কেমিক্যাল আছে আমরা মোলকে জন হিসেবে চিন্তা করব বা টি টি হিসেবে চিন্তা করব কত টি সেটা তাহলে আমি বললাম যে এটা এস মোল তাহলে এটাকে কি বুঝাচ্ছি এটা এস মোল আছে মানে বুঝাচ্ছে এস মোল পার লিটার দ্বারা বুঝাচ্ছে প্রতি লিটারে এস টি আছে কত টি আছে এস টি ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা যখন ভেঙে যাবে ভেঙে দুটা অংশে ভাগ হবে তারা কতটুকু হবে সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি এদের ঘনমাত্রা কত হবে সেটা আমরা জানতে চাচ্ছি ठीक है ये बोझार जो तुम आर एक बक्स नाओ ये बक्स थिरी बोले बक्स नाओ बक्सर मध्य पाँच जन मानुष नाओ फाइव मैन प्रत्येक दुईटा कर हाथ टू हैंड हमें जो बोल बक्से मानुष कई जन तुम्हें बोल प्रति बक्से পাঁচ জন বা পাঁচটি মানুষ পাঁচজন মানুষ তাহলে ঘনমাত্রা কত ঘনত্ব কত বা ঘনমাত্রা কত ঘনমাত্রা হবে ফাইভ জন পার বক্স এটাকে যদি কেমিস্ট্রির ভাষায় বলি কেমিস্ট্রির ভাষায় অনুবাদ করি প্রতি লিটারে ফাইভ মোল এ এক্স বি ওয়াই আছে তাহলে ঘনমাত্রা হবে এস মোল পার লিটার কেমিস্ট্রির ভাষায় আর আমরা আমাদের ভাষায় বলে প্রতি বক্সে পাঁচ জন মানুষ আছে ফাইভ জন প্রতি বক্স এবার প্রত্যেকটা মানুষের মাথা এবং বডি এবং হাতগুলোকে আলাদা করে দিলাম বডি আলাদা হাত আলাদা বিবৎস অবস্থা প্রত্যেকটা মানুষের হাতগুলোকে যখন আলাদা করে দিব তখন কি হবে কি দাঁড়াবে তাহলে আমি চিত্রটা আঁকছি তাহলে 
এই বক্সের মধ্যে হাতগুলোকে যখন আলাদা করে দিব ইয়েকে যখন আলাদা করব কি দাঁড়াবে দুইটা বক্স এটা হচ্ছে মাথার বক্স আর এগুলো হচ্ছে হাতের বক্স দুইটা হাত দুইটা হাত দুইটা হাত দুইটা হাত দুইটা হাত তাহলে হাত কয়টা দশটা মোট দশটি হাত আছে তাহলে প্রতি বক্সে ওই বক্সে দশটি হাত তাহলে হাতের ঘনমাত্রা হবে টেন টি পার বক্স আর মাথা মাথাগুলো আলাদা করে দিলাম তাহলে প্রতি বক্সে পাঁচটি মাথা মানে বডি মনে হতে হবে ফাইভটি পার বক্স এখন চিন্তা করো সবাই খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো মতো মনোযোগ দাও মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করো এটা হাত কয়টি আছে দশটি হাত এটা একটা জেনারেল নাম এটা হচ্ছে একটা জেনারেল নাম হাত জেনারেল নেম সংখ্যা কত দশ দশটি হাত আমি যদি দশটি না বলে এক্স সংখ্যক বলি এক্স এর মান দশ এক্সটি হাত হাত কত এক্স এক্স সংখ্যক ঠিক আছে আমি এটাকে যদি অন্যভাবে লিখি দেখো এটাকে আমি অন্যভাবে লিখলাম একটা মানুষের দুইটা করে হাত তাহলে টু ইন্টু মানুষ সংখ্যা যা হবে হাতে সংখ্যাটা তাই হবে একটা মানুষের দুইটা করে হাত যতটা মানুষ হবে ইন্টু দুই হবে হাতের সংখ্যা দুই না বলে আমি বললাম এক্স সংখ্যক হাত আর মানুষের যেটা ঘনমাত্রা সেটা হচ্ছে এস সমান হাতের ঘনমাত্রা তো এক্স এর মান দুই বসাও তাহলে টু এস দেখো তো আসলে টু এস কিনা ঘনমাত্রা এস হচ্ছে ফাইভ তাহলে টু এস হচ্ছে টেন তাহলে আমরা কি করেছি মানুষের একটা মানুষ থেকে কয়টা করে হাত হচ্ছে ওই কতটি করে হাত হচ্ছে সেটা গুণ করে মানুষের সাথে গুণ করলে হাতের সংখ্যা পাওয়া যাবে তিনটা করে হাত থাকলে তিন দ্বারা গুণ করতাম তাহলে একটা মানুষ থেকে কতটা করে হাত পাওয়া যাচ্ছে সেটা গুণ করলাম সেটাকে আমরা বলতেছি এক্স সিমিলারলি এই একটা যোগ থেকে একটি যোগ থেকে কতটি করে এ আয়ন পাওয়া যাচ্ছে এক্স সংখ্যক এ আয়ন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এ ওয়াই প্লাস এটা হচ্ছে একটা আয়ন এ আয়নটা এটা হচ্ছে একটা জেনারেল নাম আয়ন জেনারেল নাম আয়ন এ ওয়াই প্লাস আয়ন এটা কতটি কতটি এটা পাঁচটি এটা কয়টি এটা এক্স সংখ্যক তাহলে এক্স সংখ্যক এ ওয়াই আয়ন পাওয়া যাচ্ছে তা আমরা এটাকে এইভাবে প্রকাশ যদি করি যে এক্স একটি থেকে এক্স সংখ্যক পাওয়া যাচ্ছে দেখো কথাটাকে আমি লিখে দিলাম এখানে একটি এক্স ওয়াই প্লাস থেকে এক্স সংখ্যক এ আয়নটা পাওয়া যাচ্ছে ও ভাইয়া দেখো তো আমি এভাবে লিখতে পারি কিনা এই কথাটাকে লিখতে পারি কিনা একটি কতটি একটি এ এক্স বি ওয়াই থেকে এক্স সংখ্যক এ ওয়াই প্লাস আয়ন পাওয়া যাচ্ছে তাহলে ভাইয়া দেখো তো সবাই ভালো করে খেয়াল করো তো তাহলে আমি কি বলতে পারি ভাইয়া এই কথাটা বলতে পারি আমি দেখেন তো ভাইয়া এক্স ইন্টু এখানে যদি একটি না হয়ে এই যে এই কথাটা আমি লিখতে চাচ্ছিলাম একটি না হয়ে এখানে যদি দশটি হয় তাহলে দশটি এক্স বি ওয়াই থেকে টেন এক্স সংখ্যক ए वाई प्लस आयन पावा जा
भैया जो एस 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 टी है एखे टेनर जगह जो एस है तेल एक्स इंटू एस संकक ए वाई प्लस आयन पावा जा हमें भैया ये तेल ए वाई आयन कतटी तो पावा जा एक्स एस संकक पावा जा संकक ए एक्स बी वाई थे तेल एटार घनम्रा जदि भैया एटार घनम्रा जदि एस मोल पाल लिटार है तेल एटार घनम्रा एक्स इंटू एस मोल पाल लिटार कारण प्रति लिटारे एतटी पावा जा मोल पाल लिटार भैया एक वाई संकक बी एक्स माइनस एट जेनारे नेम जेनारे नेम ये आयन कत संकक वाई संकक तटार घनम्रा वाई संकक पावा जावर कान वाई एस हमें जो एखे एस एर जगह टू एस दीम एखे टू आसत एखे टू आसत कारण दुईटा एस थी दुईटा एस इंटू एक्स एक्स संकक वाई संकक ये नीचे ये बुझले ही इटा बुझल तुम्हें क्लियर ठीक है ओके यार घनम्रा एत मोल पाल लिटार इटार कार घनम्रा ए वाई प्लस आयनर घनम्रा इटार कार घनम्रा बी एक्स माइनस आयनर घनम्रा इटा के भाव लिखा जाए बी एक्स माइनस आयनर घनम्रा ये थार्ड ब्रेकेट दिए लिखले हमें सेम कथाटाई लिखब बर कर सम्पर्क एस हम द्रव्यता के एस पी हम द्रव्यता गुणफल से सम्पर्क बेर करबर टाइटल नाम सार्थक है द्रव्यतार द्रव्यतारे के एस पी सम्पर्क द्रव्यता एस तरह के एस पी सम्पर्क तेल आसो द्रव्यता गुणफल के एस पी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट समान आयर घनम्रार जो जत तो तो घात गुणफल ता ए वाई प्लस आयन आज कतटी एक्स संकक हमें आगे बोले एक्स संकक हम एक संकक गुण हुए एक्स है बी एक्स माइनस आज कत वाई संकक वाई गुण है आर ए वाई प्लस आयन एट आयन ये देखो बी एक्स माइनस आयन एटार घनम्रा वाई एस एटार घनम्रा वाई एस शुद्ध ए आयनटार घनम्रा वाई एस पावर बद ही दिल पावर तो पर गुण है शुद्ध बी एक्स माइनस आयनर घनम्रा वाई एस एक वाई संग वाई पावर गुण है ए आयनटार घनम्रा कत एक्स एस तरह एक्स संकक गुण है ए तो हमें एक्स एस हे शुद्ध ए आयनटार घनम्रा तर पावर एक्स बी एक्स माइनस घनम्रा तर पावर वाई तर के गुण कर ले पा तक जो गुण कर दी ता के एस पी पा तो एख ग करो एक्सर पावर एक्स तेल एक्स टू दि पावर एक्स वाई के नाम वाइर पावर वाई वाई टू दि पावर वाई तेल सबा बोल तो एक्स टू दि पावर एक्स वाई टू दि पावर वाई एक्स टू दि पावर एक्स वाई टू दि पावर वाई एक्स टू दि पावर एक्स वाई टू दि पावर वाई तपर एस एक्स प्लस वाई एस एक्स प्लस वाई एस एक्स प्लस वाई सबा क्लियर एट्च के एस पी समान एट हे के एस पी समान भैया एक बोल तो के एस पी समान कि के एस पी समान हे के एस पी समान हे एक्स टू दि पावर एक्स वाई टू दि पावर वाई एस टू दि पावर एक्स प्लस वाई तेल कीसर ऊपर डिपेंड कर के एस पीटा के एस पीटा डिपेंड करते एक्सर उपरे वाइर उपर द्रव्यतार ऊपर एस एस हे द्रव्यता से ही हे द्रव्यतारे द्रव्यता गुणफल सम्पर्क सो को प्रश्न जदि द्रव्यतारे द्रव्यता गुणफल देवा था फर्मुला दिए तुम से द्रव्यता जाना थकले द्रव्यता गुणफल बेर करते द्रव्यता गुणफल जाना थकले द्रव्यता बेर करते ठीक है ओके सो ये से सम्पर्क बुझाते पे तो चलो इटे परिपूर्ण रूप दिए आसि इटे और एकटू परिपूर्ण रूप दी और भलो लगे तुम चलो परिपूर्ण रूप दिए आस तुम्हें बोले कैलसियम फ्लोराइडर क्षेत्र की है तुम्हें बोलो के एस पी समान एखे 
এখানে তো বুঝতে হবে এ এক্স বি ওয়াই এ আয়নটা কত সংখ্যক বি আয়নটা কত সংখ্যক তো ক্যালসিয়াম আয়নটা কত সংখ্যক একটি ফ্লোরিন আয়নটা কত সংখ্যক দুইটি তাহলে এক্স এর মান ওয়ান ওয়াই এর মান টু এই যে প্রথম আয়নটা কত সংখ্যক সেটা এক্স এর মান দ্বিতীয় আয়নটা কত সংখ্যক সেটা ওয়াই এর মান তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই টু দি পাওয়ার ওয়াই এস তার মাথার উপরে দুইটা যুগ ফল তাহলে আমার প্রথম আয়নটা ওয়ান তার উপর ওয়ান দ্বিতীয় আয়নটা টু তার উপর টু এস ওয়ান প্লাস টু তাহলে ওয়ান ওয়ান টু মিয়ানি ফোর এস কিউব এইটা হচ্ছে কে স্পির সাথে দ্রাব্যতার সম্পর্ক ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড আয়নের জন্য পরীক্ষায় তোমাকে এরকম একটা আয়ন দিয়ে বলবে সম্পর্ক কোনটা সঠিক এই হচ্ছে সম্পর্কটা এভাবে করে তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এই আর কি মাথায় রাখবে তো আমরা এর আগে অধক্ষেপের অঙ্ক করেছি অধক্ষেপ পড়বে কি না যেখানে কে এসপির সাথে কে আইপি তুলনা করেছি এরপর আমরা দ্রাব্যতা দেওয়া থাকলে দ্রাব্যতা দেওয়া থাকলে দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা গুণফলের সম্পর্ক নিয়ে অঙ্ক করবো তোমাকে দ্রাব্যতা দেওয়া থাকবে দ্রাব্যতা থেকে তুমি দ্রাব্যতা গুণফলে চলে যাবে তারপর তোমার অঙ্কটা করবে ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে আল্লাহ হাফিজ